옳지 잘하네 안녕하세요 여러분 티코랑 티코 언니입니다 요즘에 날씨가 점점 풀리고 있어요 그래서 티코랑 저도 얼마 전에 등산도 다녀오고 산책하는 시간이 겨울보다는 많이 늘어났답니다 우리 티코가 이렇게 산책을 하면서 근육도 많이 쓸거 아니에요 이렇게 근육을 많이 쓰는 티코에게 언니가 선물을 준비했습니다 바로 무시엔 토비 팩 마사지기입니다 우리 티코는 평소에 만져주면 은 자기 좀더 만져보라면서 제 손을 끌어당기고 막 강요를 해요 저한테 티코가 마사지를 해주길 원하는 게 아닐까 그런 생각이 드는데요 그래서 오늘 제가 강아지 마사지에 대해서 알려드리려고 합니다 티코야 좋지? 사람도 운동하기 전후로 스트레칭을 하고 마사지하면서 근육을 풀어주잖아요 우리 강아지들도 똑같답니다 산책 전으로 마사지를 해주고 산책을 못해서 움직임이 적은 날에도 마사지를 해주면 좋고요 활동량이 많을 때 등산을 했거나 애견 펜션에서 신나게 뛰어놀았거나 근육을 많이 쓴 날에도 마사지를 해주면 너무 좋답니다 특히 활동량이 적은 노견들은 근육 자극을 위해서 마사지기가 필요한데요 개들은 사람보다 피부 두께가 얇고 혈관이 나뭇가지처럼 뻗어 있어서 혈액순환이 매우 중요하답니다 그럴 때 필요한 게 바로 루시엔토비 반려동물 마사지기입니다 루시엔토비는 우리 강아지들을 잘 아는 수의사 선생님께서 개발하신 마사지기라고 해서 믿음이 가더라고요 루시엔토비는 두 가지 타입이 있습니다 정신순환을 돕는 진동테라피 루시 근육의 긴장도를 낮추는 두드림테라피 이 토비가 있습니다 이 안마기 무게도 너무 가볍고 무엇보다 무선이라서 진짜 편한 것 같아요 이 토비 제품은 이 몸통 무게가 502g 밖에 안 돼요 팁을 장착하면 544g 정도 된다고 합니다 세 가지 팁이 있는데요 커핑 팁은 큰 근육을 마사지하는 팁이고요 이 3D 플렉스 팁은 전신 근육을 마사지해 줄수 있습니다 이 빛처럼 생긴 팁은 이렇게 손을 빗으면서 관리를 받을 수 있는 마사지 팁이에요 사모에 드니까 털 관리가 너무 힘들잖아요 이 브로시 팁으로 마사지하면서 털도 빗는 일석이조를 노려보겠습니다 이 모든 팁은 깨끗하게 물세척이 가능하답니다 상황에 따라서 이팁 3가지를 골라서 마사지를 해줄 수 있는데요 여기 사진을 보고 마사지 적용 가능 부위와 위험 부위를 확인하시면서 더 안전하게 반려견을 마사지 해줄 수 있습니다 그리고 이렇게 처음 보는 물건에 아이들이 놀랄 수 있으니 마사지기와 반려견이 친해질 수 있도록 보호자님들이 도와주셔야 합니다 토비랑 친해질 수 있지? 티코야 이거 뭐야? 옳지 옳지 잘해 아이고 잘한다 아이 잘해요 띠꼬 와 이거 사람한테도 시원해요 살 떨리는 거 보이세요? 루시앤토비에서 인지교육에 대한 자세한 영상을 만들어 두었으니 고정 댓글 확인 부탁드려요 그리고 이 마사지기는 안전을 위해서 15분 자동 차단 기능이 있습니다 15분 뒤에 마사지를 하다가 갑자기 꺼진다면 다시 켜서 마사지를 시작해 주시면 됩니다 우리 반려견들에게 마사지를 해준다면 어떤 효과가 있을까요? 림프 순환을 촉진시켜서 근육의 피로를 감소시켜 주고요 근육을 풀어줌으로써 부상을 예방해 줍니다 뛰다가 발을 헛디거나 넘어지거나 그런 일이 줄어들겠죠? 그리고 노령견들은 외부 활동이 적어서 혈액순환이 원활하지 않기 때문에 근손실이 올수 있습니다 그래서 이 마사지기로 외부 자극을 줘서 근육도 자극하고 혈액순환도 촉진시킬 수 있는 거죠 그외 마사지 장점들이 이렇게나 많은데요 우리 댕댕이들 이 루시앤토비로 마사지 해주는 건 어떨까요? 지코야 마사지 한번 시원하게 받고 산책하러 갈까? 자 가자!